నమస్కారం అండి నా పేరు అరుణ్ రెడ్డి వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ అరుణ్ రెడ్డి టెక్ ఫర్ యూ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి ఈ డాటా టైప్ సో నిన్నటి వీడియోలో అంటే ఇంతకుముందు వీడియోలో మనం న్యూమరిక్ డాటా టైప్ గురించి తెలుసుకుందాం సో ఈరోజు వీడియోలో నాన్ న్యూమరిక్ డాటా టైప్ అంటే నంబర్స్ కానివి డాటా టైప్స్ గురించి తెలుసుకుందాం సో చూద్దామండి సో మీరు కనుక నా వీడియోని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే లేదా మీరు ఎక్సెల్ వీబీఏ నేర్చుకోవాలనుకుంటే నా ఛానల్ ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళి అక్కడ ఎక్సెల్ వీబీఏ తెలుగు అనే ఫోల్డ్ ఉంటుందండి దానిలో మిగతా వీడియోస్ అవైలబుల్ అయి ఉంటాయి అలాగే నా వీడియోని మిస్ అవ్వద్దు అనుకుంటే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మీరు వీడియో యొక్క ఫైల్ డిస్క్రిప్షన్లో వెళ్ళాలనుకోండి మిగతా వీడియోస్ యొక్క లింక్స్ కూడా అక్కడ అవైలబుల్ అయి ఉంటాయి సో వెళ్దామని మన టాపిక్కి రైట్ ఓకే సో ఫస్ట్ మనం ఇవాళ నాన్ న్యూమరిక్ సో ఇంతకుముందు వీడియోలో మనం న్యూమరిక్ డాటా టైప్ గురించి తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు నాన్ న్యూమరిక్ సో చూద్దామా రైట్ సో నేను నెక్స్ట్ షీట్లోకి వెళ్తానండి ఓకే నాన్ న్యూమరిక్ డాటా టైప్ సో ఈ నాన్ న్యూమరిక్ డాటా టైప్లో మనకు మనకు వచ్చేసి బులియన్ డేట్ ఆబ్జెక్ట్ స్ట్రింగ్ మరియు వేరియంట్ ఓకే సో ఇవి ఐదు ఉన్నాయండి ఓకే సో ఫస్ట్ మనం బులియన్ వెళ్దాం తర్వాత డేట్ ఏంటి ఏంటి ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి తర్వాత స్ట్రింగ్ వేరియంట్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం స్టార్ట్ చేద్దామా అండి రైట్ సో నేను డెవలపర్ ట్యాప్ వెళ్ళి విజువల్ బేసిక్ వెళ్తాను రైట్ ఓకే సో విజువల్ బేసిక్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ బులియన్ సో మనం బులియన్తో స్టార్ట్ చేద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను డిమ్ ఎలా మనం ఎలా డిక్లేర్ చేస్తాం డిమ్ కదా డిమ్ ఏ ఏని నేను ఇలా డిక్లేర్ చేస్తానంటే బులియన్గా డిక్లేర్ చేస్తాం ఓకే సో బులియన్ చూడండి ఓకే సో బులియన్ అంటే ఏంటి యాక్చువల్లీ అంటే బులియన్ అంటే బుల్ బుల్ అంటే టూ అండి ఇక్కడ బులియన్ అంటే టూ బైనరీ నంబర్స్ లాగా తీసుకుంటుంది అన్నట్టు ఓకే సో రెండు వాల్యూస్ మాత్రమే తీసుకుంటుంది ఒకటి ట్రూ ఇంకోటి ఫాల్స్ బులియన్ అంటే రెండు అండి బులియన్ అంటే బులియన్ అంటే ఇక్కడ మనం బులియన్ అంటే టూ వాల్యూస్ అన్నట్టు ఓకే సో ఇక్కడ రెండు వాల్యూస్ మాత్రమే తీసుకుంటుంది ఓకే సో ఐ ట్రూ లేదా ఫాల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏ ఇక్కడ చూడండి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బ్రాకెట్లో నేను ఫైవ్ ఫైవ్ లెస్ దాన్ సిక్స్ అని పెడతాను సో ట్రూ అవుతుంది కదండి ఓకే సో నేను ఎక్కడ ప్రింట్ చేస్తాను అంటే రేంజ్ బి త్రీ బి త్రీలో ఆన్సర్ అనేది ప్రింట్ చేస్తాను బి త్రీ ఓకే డాట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ సో ఏలో ఏముంటుంది ట్రూ ఉంటుంది కదా సో చూద్దామా రన్ చేసి ఓకే సో బి త్రీ ఇక్కడ ఉంది చూడండి బి త్రీ రన్ చేస్తున్నాను సో ట్రూ అని ప్రింట్ అదే నేను లెస్ దాన్ బదులు గ్రేటర్ దాన్ ఇచ్చాను అనుకోండి ఇప్పుడు రన్ చేసి చూద్దామా సో ట్రూ ప్లేస్లో ఫాల్స్ వస్తుంది చూడండి చూడండి ఫాల్స్ అంటే ఫైవ్ అనేది సిక్స్ కన్నా లెస్ కాదు సో ఇలా మనకి ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ రూపంలో ఇస్తుంది మన బులియన్ అనేది ట్రూ లేదా ఫాల్స్ రూపంలోనే ఇస్తుంది వేరే ఆన్సర్ ఏది ఇవ్వదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను జీరో అని తీసుకున్నాను అనుకోండి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో జీరో అంటే మనకి ఇక్కడ ఫాల్స్ అండి ఓకే సో చూడండి చూడండి ఫాల్స్ అనే ఇచ్చింది అదే నేను జీరో ప్లేస్లో జీరో కాక వన్ పెడుతున్నా కానీ వన్ కాక ఇంకేది ఇచ్చినా కానీ మైనస్ ట్వంటీ ఇచ్చినా కానీ అది ఏమని తీసుకుంటుందంటే ఫాల్స్గానే తీసుకుంటుంది చూద్దామా రైట్ మైనస్ ట్వంటీ అని తీసుకుంటాను ఓకే రన్ వన్ మినిట్ అని ఓకే సో ఏది రన్ చేయాలంటుంది రైట్ ఓకే సో ఇది చూడండి టూ అని చూపిస్తుంది ఓకే సో నేను జీరో కాక ఇంకేది ఇచ్చినా కానీ ఓకే ఫోర్ ఇచ్చాను అనుకోండి అయినా అది టూ అని చూపిస్తుంది చూడండి ట్రూ అనే చూపిస్తుంది సో జీరో ఇస్తే ఫాల్స్ అని చూపిస్తుంది లేదా టూ అని చూపిస్తుంది సో ఇలా కాకుండా మీకు ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ కూడా రాయచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఫాల్స్ అని రాశాను అనుకోండి ఎఫ్ఏఎల్ఎస్ఈ ఫాల్స్ రైట్ ఇప్పుడు ఫాల్స్ అన్ అన్న అనుకోండి ఫాల్స్ అని చూపిస్తుంది సో ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అని ఇవ్వచ్చు నంబర్స్ ఇవ్వచ్చు లేదా ఏదన్నా కండిషన్ కూడా ఇవ్వచ్చు కానీ దానికి రెండు వాల్యూస్ మాత్రమే ఉంటాయి బులియన్ కనేది రెండు వాల్యూస్ ఉంటాయి ఒక ట్రూ లేదా ఫాల్స్ బాగుంది కదా సో ఇలా మన బులియన్ అనేది వర్క్ అవుతుంది నెక్స్ట్ డేట్ సో చూద్దామా డేట్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో సో నేను ఇది తీసేస్తాను రైట్ ఈ బులియన్ ప్లేస్లో నేను డేట్ అని రాస్తాను ఇది ఓకే డిటి అని తీసుకుంటాను డిటి యాస్ డేట్ ఓకే యాస్ డేట్ సో డేట్గా తీసుకుంటాను రైట్ సో డేట్గా తీసుకున్నాను డిటిని ఓకే సో డిటి అనేది ఇప్పుడు మనకు ఒక వేరియబుల్ అది డేట్ వేరియబుల్ ఓకే సో నేను ఇప్పుడు డిటిలో డేట్ అని తీసుకుంటాను అంటే ఇక్కడ కరెంట్ ఇక్కడ ట్వెల్వ్ ఫార్టీ వన్ టైం అవుతుంది కదండి ట్వెల్వ్ థర్టీ వన్ సాటర్డే అక్టోబర్ ఎయిత్ అని డేట్ చూపిస్తుంది మీరు చూడొచ్చు ఓకే డేట్ పైన క్లిక్ చేస్తాను చూడండి అక్టోబర్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వెల్వ్ ఫార్టీ
సేమ్ ఇంతకు ముందు ఇంతకు ముందు సెల్ మనం బి త్రీనే వాడాం కదా ఓకే బి త్రీ సెల్నే మళ్ళీ వాడదాం ఓకే సో ఎందుకంటే అది మనకు పక్కకే ఉంది ఈజీగా కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఓకే ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిటి రైట్ సో చూద్దామా చూడండి డేట్ ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ పేజ్లోకి వెళ్దాం ఓకే సో ఇక్కడ డేట్ ఇక్కడ ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నా సో ఇక్కడ ఏమని ఇస్తాను నేను ఇక్కడ సి సి త్రీ ఓకే సి త్రీ అని ఇస్తాను సి త్రీ అని ఇచ్చారనుకోండి రన్ చేశారనుకోండి ఓకే సి వన్ ఇవ్వాలి సి త్రీ అని ఇచ్చాను సారీ సి వన్ సి వన్ రన్ సి వన్ అని రన్ చేయగానే మీకు ఇక్కడ చూడొచ్చు డేట్ అనేది ఇచ్చింది ఓకే సో అలాగే మీరు టైం ఇవ్వాలనుకున్నాను అనుకోండి ఈ డేట్ ప్లేస్లో టైం అని పెట్టారనుకోండి అప్పుడు టైం చూపిస్తుంది సో రన్ చేసి చూద్దామా సి టూలో తీసుకుందాం ఈసారి సి టూలో మనం టైం తీసుకుందాం సో చూడండి సి టూ అనేది టైం సపోజ్ మీకు డేటు టైం రెండు కావాలా ఓకే సో నాకు ఇక్కడ డేట్ అండ్ టైం డేట్ అండ్ టైం రెండు కావాలి అప్పుడు ఎలా చేయాలి అంటే చూద్దామా రైట్ సో మనకి ఈ నవ్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ అవుతుందండి ఓకే సో నవ్ ఇప్పుడు నవ్ అని టైప్ చేశాను అనుకోండి ఇక్కడ రన్ చేశాను అనుకోండి చూడండి ఓకే సో మళ్ళీ సి టూనే తీసుకున్నాను ఓకే సి సి త్రీలో తీసుకోవాల్సింది సి టూలో తీసుకున్నాను ఓకే రైట్ ఇక్కడ చూడొచ్చు మీకు డే టు టైం రెండు చూపించింది ఓకే సో సపోజ్ మళ్ళీ నేను ఇక్కడ సి టూలో ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి మనం టైం చూద్దామా టైం రైట్ సి టూలో టైం ఎందుకంటే మళ్ళీ డే టు టైం వచ్చేసింది ఓకే సో రన్ చేశాను అనుకోండి చూడండి డే టు టైం రెండు కలిపి ఇస్తుంది సపోజ్ మీకు ఉట్టి డే కావాలి ఉట్టి డేనే కావాలి ఓకే సో సి ఫోర్లో ఉట్టి డే కావాలి సి ఫోర్ ఉంది కదండి సో డే కావాలంటే ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ డే అని రాసి బ్రాకెట్లో ఇట్లా పెట్టాలి ఓకే డేటిని పెట్టాలి సో రన్ చేసామనుకోండి ఇందులోకి వెళ్ళి ఇప్పుడు మీరు చూడొచ్చు టెన్త్ మంత్ యాక్చువల్లీ మంత్ ఫస్ట్ ఇస్తుంది తర్వాత డేట్ ఇస్తుంది తర్వాత ఇయర్ ఇస్తుంది ఓకే సో నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ నవ్ అని పెడతాను సో నవ్లోకి వెళ్ళి నాకు ఏం కావాలి అంటే ఈ డేట్ అండ్ టైంలో మనకి ఓన్లీ డే మాత్రమే కావాలి డే అంటే ఎయిట్ కదా ఓకే సో రన్ చేస్తే మనకి ఎయిట్ అని వస్తుంది ఎన్లో సి ఫోర్లో ప్రింట్ చేస్తాను ఓకే ఓకే రైట్ మళ్ళీ ఒకసారి అడుగుతుంది రన్ రైట్ సో చూడండి ఏమని చూపించింది డే ఎయిట్ ఓకే మంత్ ఒకవేళ మంత్ కావాలనుకో సి ఫైవ్లో సి ఫైవ్లో ఏం చేస్తాను నేను మంత్ ఓకే మంత్ సారీ అండి మంత్ ఓకే సో మంత్ డిటి అని తీసుకుంటాను సో రన్ చేస్తాను చూద్దామా చూడండి మంత్ వచ్చి రైట్ నేను ఆల్రెడీ ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసి పెట్టాను మొత్తం ఓకే ఇది చూడండి ఓకే సో ఇందులో ఇలా మనం ఒక డేట్ నవ్ తీసుకొని దానిలో డేని మంత్ని ఇయర్ని హవర్స్ని మినిట్స్ని సెకండ్స్ని వీక్ డేస్ని వీక్ డే నేమ్ వీక్ డే అంటే సపోజ్ సిక్స్త్ ఇలా సాటర్డే కదా కాబట్టి సండే నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి సిక్స్త్ డేగా ఓకే అదే నేను మంత్ అనుకో సారీ వీక్ నేమ్ అనుకో ఇక్కడ వీబీ వీబీ మండే ఉంది కదండి ఇక్కడ వీబీ మండే ప్లేస్లో నేను వీబీ సండేతో స్టార్ట్ చేస్తాం ఓకే సో సండే సండేతో స్టార్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఓకే సో సండేతో స్టార్ట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఈరోజు అనేది సాటర్డే అనేది సెవెంత్ సెవెంత్ డే అవుతుంది అలాగే ఈరోజు డేట్ డే కూడా చూపిస్తుంది ఓకే రైట్ సో సాటర్డే అనేది సెవెన్ డే అవుతుంది ఇక్కడ సెవెన్ వస్తుంది ఇక్కడేమో మా ఒక నేమ్ వస్తుంది దాన్ని ఒక నేమ్ వస్తుందండి ఓకే రైట్ సో చూద్దామా అండి అలాగే మంత్ కూడా కాకపోతే ఈ మంత్ నేమ్లో వీక్ డే నేమ్లో ఆల్రెడీ మీరు వీక్ డేని మరియు మంత్ని కన్వర్ట్ చేయాలి అయితేనే అర్థమవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సెవెన్ అని ఇచ్చారనుకోండి సెవెన్ అంటే దానికి అర్థమవుతుంది సెవెంత్ మంత్ అని ఇక్కడ వీక్ డేలో సిక్స్త్ డేట్ అని సారీ సాటర్డే అనుకోండి సిక్స్ అని ఇచ్చారనుకోండి అప్పుడే సాటర్డే అని అర్థం సో ఈ వీక్ డే నేమ్లో వీక్ డే కన్వర్ట్ చేయాలి మంత్ మంత్ నేమ్లో మంత్ని కన్వర్ట్ చేయాలి అప్పుడే అర్థానికి అర్థమవుతుంది రైట్ ఓకే సో రన్ చేసి చూద్దామా ఒకసారి మనం ఓకే రన్ చేశానండి చూడండి టోటల్గా వచ్చేసింది రన్ చేస్తే సో డే మంత్ ఇయరు అవరు మినిట్స్ సెకండ్స్ వీక్ డే వీక్ డే నేమ్ మంత్ నేమ్ బాగుంది కదా సో ఇలా మనకి మొత్తం డీటెయిల్స్ అనేటివి వచ్చేస్తాయి బాగుంది కదండి రైట్ మళ్ళీ మనం పాత దాంట్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఓకే సో ఇదండి డేట్ సో ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ గురించి చూద్దాం ఇప్పుడు మనం ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఓకే సో ఆబ్జెక్ట్ని జనరల్గా డిమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ఎన్జి అనుకోండి ఓకే ఆర్ఎన్జి యాజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓకే ఆబ్జెక్ట్ ఓకే సో ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా రేంజ్ కానీ ఒక షీట్ కానీ లేదా ఒక వర్క్ బుక్ కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక రేంజ్ కానీ ఒక షీట్ కానీ ఒక వర్క్ బుక్ కానీ మీరు ఒక నేమ్ ఇవ్వాలనుకుంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి బీ వన్ టు బీ
రైట్ ఫస్ట్ సెట్ అని రాయాలి సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడు సెట్ రాయాలి మనం సెట్ రేంజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆరెంజీ అండి ఓకే రేంజ్ బీ వన్ కోలన్ బీ ఫైవ్ ఓకే సో బీ వన్ కోలన్ బీ ఫైవ్ బీ వన్ కోలన్ బీ ఫైవ్ వరకు నేను దీనికి ఒక నేమ్ నేమ్ రేంజ్ అంటాం కదా మన ఎక్సెల్లో అలాగే నేను ఒక పేరు ఇచ్చేసాను ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలనుకుంటున్నాను ఈ ఆర్ఎన్జీ డాట్ ఓకే ఈ టెక్స్ట్కి మాత్రం సారీ ఈ టెక్స్ట్ మాత్రం నేను రెడ్ కలర్ ఇవ్వాలనుకో సో జనరల్గా మనం ఏం చేస్తాం ఫాంట్ డాట్ కలర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వీబి రెడ్ ఓకే రైట్ సో చూద్దాం మరి రన్ చేసి రైట్ ఓకే చూడండి ఈ ఒక బీ వన్ నుంచి బీ ఫైవ్ వరకు రెడ్ కలర్గా మారింది బాగుంది కదండి సపోజ్ ఇక్కడ మీకు ఇంకా డౌ ఇంకోసారి డౌట్ వస్తే మేము బీ సిక్స్ నుంచి బీ నైన్ వరకు తీసుకుంటాం ఓకే బీ నైన్ ఓకే బీ ట్వెల్వ్ వరకు కూడా తీసుకుందాం సో బీ ట్వెల్వ్ వరకు మనము రెడ్ కలర్ బదులు ఇక్కడ వీబీ వీబీ బ్లూ అని ఇద్దాం ఓకే బ్లూ రైట్ సో చూద్దామండి రైట్ చూడండి బ్లూ సో ఇలా మనం ఏ రేంజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను షీట్ త్రీలోకి వెళ్ళి అక్కడ ఈ మూడు టెక్స్ట్ ఉన్నాయి బీ త్రీ బీ ఫైవ్ బీ త్రీ బీ ఫైవ్ ఆ టెక్స్ట్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను ఓకే సో అప్పుడు ఏం చేస్తానంటే నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ షీట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి షీట్స్ షీట్స్లో మీరు షీట్ నేమ్ రాయాలి ఓకే సో షీట్ నేమ్ ఏంటి షీట్ త్రీ రైట్ షీట్ త్రీ షీట్ త్రీలోకి వెళ్ళి ఎక్కడ ఏ మళ్ళీ డాట్ రేంజ్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు బీ త్రీ టు బీ ఫోర్ ఫైవ్ బీ ఫైవ్ ఓకే బీ ఫైవ్ వరకు మనకి వీబీ కలర్ అనేది బ్లూ కావాలి సో నేను వేరే షీట్కి వెళ్తున్నాను మీకు డౌట్ రావచ్చు మళ్ళీ ఆ షీట్లో ఉన్నారు కాబట్టి అలా వచ్చిందని రైట్ వేరే షీట్లోకి వెళ్ళాను ఇప్పుడు నేను రన్ చేస్తున్నాను రైట్ చూద్దాం ఒకసారి చూడండి బ్లూ కలర్ అయింది ఇందాక వేరే కలర్ ఉండే ఇప్పుడు బ్లూ కలర్ అయింది బ్లాక్ కలర్ ఉండే బ్లూ కలర్ అయింది సో ఇలా మీరు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ ఏ ఎక్కడ ఏ దేనికన్నా ఒక నేమ్ ఇవ్వచ్చు ఓకే ఏ షీట్నైనా ఏ వర్క్ బుక్ అయినా ఏ రేంజ్లో అయినా మీరు ఒక నేమ్ ఇవ్వచ్చు ఆ నేమ్కి ఉట్టి ఆ ఆరెంజీ అంటే చాలు ఆ మొత్తాన్ని కవర్ అవుతుంది ఓకే సో ఇలా మనం ఆబ్జెక్ట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం సో నెక్స్ట్ చూద్దామండి రైట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్ట్రింగ్ ఓకే సో స్ట్రింగ్ వచ్చేసి మేము మనకు తెలుసు జనరల్గా మనం వింటూ ఉంటాం డెమ్ ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే సింపుల్గా తీసుకుంటానండి డిమ్ ఏ కామా బి కామా సి ఓకే యాస్ స్ట్రింగ్ యాస్ స్ట్రింగ్ ఓకే సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెలో అంటాను బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎవ్రీ వన్ అంటాను ఓకే కొద్దిగా స్పేస్ ఇస్తాను సో అక్కడ కూడా మీకు స్పేస్ వస్తుంది ఎవ్రీ వన్ రైట్ సో సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి అండి ఓకే సో ఏ ప్లస్ బి అంటే మీకు డౌట్ రావచ్చు ఇక్కడ అడిషన్ ఎలా చేస్తుంది అంటే అడిషన్ చేయదండి జాయిన్ చేస్తుంది టెక్స్ట్ అనేది జాయిన్ చేస్తుంది ఓకే సో రేంజ్ ఎక్కడ ఇద్దాం ఎక్కడ ప్రింట్ చేద్దాం అంటే రేంజ్ రేంజ్ సి సి త్రీ సెల్ ఖాళీ ఉంది సి త్రీలో ఇచ్చేద్దాం సి త్రీ రైట్ సి త్రీ డాట్ వాల్యూ సో వాల్యూ అంటే ఏంటి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి రైట్ సో రన్ చేసి చూద్దామా చూడండి హలో ఎవ్రీ వన్ ఇక్కడ ప్రింట్ అయింది చూడండి హలో ఎవ్రీ వన్ ఓకే సో ఇలా ప్రింట్ అయింది హలో ఎవ్రీ వన్ ఓకే సో ఇలా మనం టెక్స్ట్ టెక్స్ట్ అంటే మామూలుగా మనకి టెక్స్ట్ తీసుకోవాలనుకున్నాం అనుకో మనం దాన్ని టెక్స్ట్గా తీసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ హలోలో నేను ఫిఫ్టీ అని ఇచ్చాను అనుకోండి ఫిఫ్టీ అని ఇచ్చాను అనుకోండి సో ఇక్కడ దీన్ని టెక్స్ట్గా తీసుకోవట్లేదు సారీ ఇక్కడ నంబర్గా తీసుకోదు టెక్స్ట్గానే తీసుకుంటా ఫిఫ్టీ సెవెంటీ అని ఇచ్చాను ఓకే సో ఫిఫ్టీ సెవెంటీ అన్నా అనుకోండి ఫిఫ్టీ సెవెంటీ అయితే ఫైవ్ థౌజండ్ సెవెంటీ అని చూపిస్తుంది జనరల్గా మనకి ఫిఫ్టీ ప్లస్ సెవెంటీ అంటే ఏమని చూపించాలి ఫిఫ్టీ ప్లస్ సెవెంటీ అంటే మనకి వన్ ట్వంటీ చూపించాలి కానీ ఇక్కడ ఏం చూపిస్తుంది చూడండి ఫిఫ్టీ సెవెంటీ సో దీన్ని ఇప్పుడు అయితే మనం కొటేషన్స్ ఇచ్చామో దాన్ని టెక్స్ట్గా కన్సిడర్ చేస్తుంది సో టెక్స్ట్గా కన్సిడర్ చేసిన వాటిని యాడిషన్ చేయరాదు నంబర్స్ని ఒకసారి ఒకసారి టెక్స్ట్గా కన్వర్ట్ అయ్యింది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఆధార్ కార్డ్ నంబర్ కానీ ప్యాన్ కార్డ్ నంబర్ కానీ ఆ నంబర్స్ అనేవి క్యాల్కులేట్ చేయడానికి కాదు ఓకే ఓకే నంబర్స్ మనం వాడతాం సో దాన్ని మనం టెక్స్ట్ రూపంలో వాడతాం సో అలాగే మనకి స్ట్రింగ్ కాకుండా వేరియంట్ కూడా ఉందండి ఓకే సో వేరియంట్ ఓకే సో వేరియంట్ అని రన్ చేసి చూద్దామా సో వేరియంట్ అని రన్ చేసి ఏమో వస్తుందో చూద్దాం ఆన్సర్ ఓకే సో వేరియంట్ అని రన్ చేస్తాను చూడండి చూడండి సేమ్ వచ్చింది సో వేరియంట్ దీన్ని టెక్స్ట్గా తీసుకుంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కొటేషన్ తీసు తీసేసి నేను ఫిఫ్టీ అని టైప్
సో అందుకోసమే రేంజ్ వేరియంట్ అనేది చాలా పెద్దగా ఉంటుందండి స్పేస్ అనేది చూడండి లెంత్ న్యూమరిక్ టెక్స్ట్ సో ఇలా చాలా ఎక్కువ తీసుకుంటుంది అందుకోసమే జనరల్గా మనం వేరియంట్ అనేది వాడం సో జనరల్గా మీకు థాట్ రావచ్చు అన్నిటికీ వేరియంట్ వాడేస్తే అయిపోయింది కదా కానీ మనకి ఎక్కువ స్పేస్ తీసుకుంటుంది ఓకే అంత స్పేస్ తీసుకో అంత అంత స్పేస్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు మనకి ఓకే సో మనకి ఏది కావాలో ఆ డాటా టైపే మనం యూజ్ చేయొచ్చు బాగుంది కదండి సో ఫ్రెండ్స్ కీప్ ప్రాక్టీసింగ్ థ్యాంక్ యూ